അസ്സാം വലൈക്കും റഹമത്തുള്ള അതബ് മീഡിയ അവതരിപ്പിക്കുന്നു വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ നട്ടുച്ച കുതിച്ച നക്ഷത്രം യമനിലെ ഹലർമൗത്തിൽ നിന്ന് ദീനി പ്രചരണത്തിന് മലയാള മണ്ണിലെത്തിയ ബാ അലവി കബീലയിൽ പിറന്ന സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാ അലവി തങ്ങളെ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ എന്നാണ് സ്നേഹത്തോടെയും ഇഷ്ടത്തോടെയും അതിലേറെ ആദരവോടെയും ജനങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നത് വിടപറഞ്ഞകന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറാണ്ട് തികഞ്ഞിട്ടും ആത്മീയാനുഭൂതിയുടെ സുഗന്ധം ഇവിടെയാകെ പരത്തുന്ന വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ ആ മുല്ലപ്പൂ വഴകിനെ അങ്ങനെയല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കും ക്രിസ്തു വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹിജറ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ ഒരു ദിവസം സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ബാലവി എന്നവരുടെയും മരക്കാരകത്ത് ഷെരീഫ ചെറിയ ബീവിയുടെയും മകനായി സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അലവി മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ പുതിയങ്ങാടിയിലെ വലിയ മാളിയക്കലിൽ പിറവി കൊള്ളുമ്പോൾ ആകാശഗംഗയിൽ നക്ഷത്ര തിളക്കം കണ്ട മഹാൻമാരുന്നും കറങ്ങിയില്ല വരക്കലിൽ ഉദയം ചെയ്ത ആ നക്ഷത്രം വളർന്നു തുടങ്ങി പിതാവിൽ നിന്നും ബന്ധുജനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നുമായിരുന്നു വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക പഠനം സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള നിരവധി പണ്ഡിതരിൽ നിന്നും ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു പലപ്പോഴും പിതാവിന്റെ അരികിൽ വരികയും ദീർഘനേരം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന കുത്തബുസമാൻ സെയ്ദ് അലവി മമ്പുറം തങ്ങളവർകളുടെ ആത്മീയ ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അറിബനുഭവങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കി തങ്ങൾ നാൾക്കുനാൾ വളർന്നു തഫ്സീറിലും കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും തസവൂഫിലും അഗാധ ജ്ഞാനം നേടി അറബി ഉറുദു പാഴ്സി ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടി ഇൽമിന്റെ സാഗരങ്ങൾ താണ്ടുന്നു മരിഫത്തിന്റെ ഗിരിശൃംഗങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നു വിലായത്തിന്റെ ഏഴാകാശവും ചെന്നെത്തുന്നു അതിനിടയിൽ അറക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ മതകാര ഉപദേഷ്ടാവായി തങ്ങൾ മാറി മലബാർ മാന്യൽ എഴുതാൻ വില്യം ലോകൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ വിവർത്തനം ചെയ്തു കൊടുത്തു മലബാറിലാകെ അനുയായികളുള്ള തങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായി ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടം നേടിയാൽ തങ്ങൾക്കത് ഗുണകരമായി മാറുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കലക്ടർ വൈസ് റോയിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾക്ക് ഖാൻ ബഹദൂർ പട്ടം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ദേശസ്നേഹത്തിന്റെയും പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യം ഉള്ളിൽ നിറയെ നിറച്ചു വെച്ച തങ്ങൾ അത് നിരസിച്ചു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായി വളർന്ന വരക്കല തങ്ങൾക്ക് മലബാറിലും പുറത്തും പേരും പെരുമയും നിറഞ്ഞു ഒരു ജനത അവരുടെ ആശാ കേന്ദ്രമായി വരക്കല തങ്ങളെ കണ്ടു തുടങ്ങി തങ്ങളുടെ പരിഭവങ്ങളും പരാധീനതകളും ചെന്ന് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഇടമായി മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ വസതിയെ അവർ കണ്ടു ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അന്ന് വരക്കൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണത്ര അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജാതി മതഭേദമന്യേ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ സർവരും ആദരിച്ചു അറിവും നേതൃപാഠവും കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ നാനാ തുറകളിലുള്ളവരെയും ആകർഷിക്കുവാൻ വരക്കൽ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന്റെ ഈമാനിന് കാവലിരിക്കാൻ സമസ്ത എന്ന പണ്ഡിത സഭക്ക് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ തറക്കല്ലിട്ടതും പടുത്തുയർത്തിയതും ആത്മപ്രഭയുടെ നിലാവെളിച്ചമായി പരിലസിച്ചിരുന്ന മുല്ലക്കോയ തങ്ങളായിരുന്നു മുസ്ലിം കേരളയുടെ ആകാശച്ചെരുവിൽ വിദഗ്ധത്തിന്റെ അന്ധകാരം ഇരുട്ട് വരത്താൻ തുടങ്ങിയ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലത്ത് പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചക്കീറായി ഉമ്മത്തിന്റെ ഉത്ഥാനപാതയിൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ഉദിച്ചുയർന്നു അഗ്രേസരായ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പ്രതിരോധത്തിന്റെ കെരിങ്കൽ ഭിത്തിയൊരുക്കി ആ സയ്യിതവർഗൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഉച്ചച്ചൂട് അത്യുഷ്ണം നിറച്ച പരിതസ്ഥിതിയിൽ പുത്തനാശയത്തിന്റെ ഇരുട്ട് വിശ്വാസി മനസ്സുകളിൽ നിറക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചവരുടെ കുബുദ്ധികൾക്ക് മുമ്പിൽ അതേ നട്ടിച്ച നേരത്തെ തന്നെ നക്ഷത്രമായി പരിലസിക്കുവാനുള്ള തങ്ങളുടെ നിയോഗം അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ തനിമയും വിശുദ്ധിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വരക്കൽ തങ്ങൾ സമസ്ത എന്ന സംഘബോധത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു തന്നു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ആ പാത തന്നെയാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖയും കറാഹത്തിന്റെ കറ പോലും പുരളാത്ത അനേകം ജ്ഞാനസൂരികൾ ആ വഴി തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പിൽക്കാലക്കാർക്ക് തെറ്റാതെ വഴി നടക്കാൻ അടയാളമേറെ ബാക്കി വെച്ച് ഹിജറ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഷബാൻ പതിനേഴിന് തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം വയസ്സിൽ പുതിയങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ എന്ന മഹാനുഭാവൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടിയിലെ വരക്കൽ മക്കാമിൽ 
അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു ആ വഴി അനുദാപനം ചെയ്യാൻ നാഥൻ നമ്മെ തുണക്കട്ടെ അവരോടൊപ്പം നാഥൻ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇടം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ വീണ്ടും കാണും വരെ അസലാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള